യെസ് ഇപ്പോൾ സമയം അൻപത്തി നാല് രണ്ട് അൻപത്തി ഒന്ന് അതായത് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനാണ് നമ്മൾ വിട്ടത് അൻപത്തി മൂന്നാകുമ്പോൾ തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് ആവും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിലാണ് സി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്രയോ സ്റ്റേജ് സ്റ്റാ ഓഫ് ആവുന്നത് പതിനാറാം മിനിറ്റിൽ ഉയരം നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലെത്തി റോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രയാൻ പേടകം വിട്ടുമാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കണക്ക് അഞ്ച് ഒൻപത് മിനിറ്റിലാണ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ എൽ വൺ വൺ സീറോ എൻജിൻ കോർ സ്റ്റേജ് ഷട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഏതായാലും ഈ പ്രോസസ്സ് ഇതുവരെ നടന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സും യാത്ര തുടങ്ങി രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ചെറു റോക്കറ്റായ എസ് ഇരുന്നൂറ് വിട്ടുമാറും ആ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയായി എന്ന് പറയുന്നു പതിനാറ് മിനിറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനാറ് മിനിറ്റാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഫസ്റ്റ് വിജയം എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ശാസ്ത്രലോകം വിലയിരുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് സമയം ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റായിട്ടേയുള്ളൂ ഈ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നടക്കുന്ന എത്ര കൊണ്ട് കഴിയാ കാണാൻ കഴിയാത്ത ആ പ്രദേശത്ത് നടന്നത് എന്തൊക്കെ സരുൺ അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ ആദ്യത്തെ രണ്ടാം മിനിറ്റ് തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പതിനൊന്നാം മിനിറ്റ് വരെയുള്ളത് സരുൺ ഗോപി നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ വലിയ റോക്കറ്റിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തുമുള്ള ചെറിയ റോക്കറ്റുകളാണ് അത് എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റാപ്പോൺ റോക്കറ്റുകൾ ഇതിൻ്റെ ജ്വലനത്തോടെയാണ് ജി എസ് എൽ വി കുതിച്ചുയർത്തത് ഇതിന് ശേഷം റോക്കറ്റ് യാത്ര ഒരു മിനിറ്റ് എട്ട് സെക്കൻഡും പിന്നിടുമ്പോൾ നടക്കുന്ന എൽ നൂറ്റി പത്ത് കോർ സ്റ്റേജിൻ്റെ ജ്വലനം ആരംഭിച്ചു രണ്ട് മിനിറ്റും ഒരു സെക്കൻഡും പിന്നിട്ടപ്പോൾ ചെറു റോക്കറ്റുകളായ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റാപ്പോൺ ഈ പ്രധാന റോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് മാറി മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ പേൽ അതായത് ഏറ്റവും മുകളിലെ ആ കൂർത്ത ഭാഗം അതായത് പേലോഡ് ഫ്ലയറിംഗ് വിട്ടുമാറുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് പിന്നീട് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ എൽ നൂറ്റി പത്ത് എഞ്ചിൻ ഷട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നടന്നത് തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ ഈ ഈ എൽ നൂറ്റി പത്ത് കോർ ഇത് ഇതിൻ്റെ റോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറുന്ന പ്രോസസ്സാണ് പിന്നീട് നടന്നത് തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ ഈ സി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്രയോ എഞ്ചിൻ്റെ ജ്വലനം ആരംഭിച്ചു പിന്നെ ഇനിയുള്ള പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം ഇതാണ് ഈ ഈ റോക്കറ്റിനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും ഒൻപത് സെക്കൻഡും പിന്നിടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ജ്വലനം നിലയ്ക്കും അതിനുശേഷം സെക്കൻഡുകൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ചന്ദ്രയാൻ പേടകം ഈ പ്രധാന റോക്കറ്റ് ജി എസ് എൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ നടക്കുക പിന്നീട് ഭൂമിയുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഈ ചന്ദ്രയാൻ പേടകം പ്രവേശിക്കുന്ന സമയമാണത് യെസ് റഷീദ് ഇപ്പോൾ ആൽവിൻകുട്ടി നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ മണിക്കൂറുകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ആഴത്തിലേക്ക് പോകാൻ അൽവിൻ സംഗീത മാഡം ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാന കാര്യം പേലോഡുകളെ പറ്റിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യൻ ഭാവി ദൗത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാന്ദ്രയാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ ജി മാധവൻ നായർ ടെലിയിൽ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞു ചോദിക്കാം സാർ ഇപ്പോൾ റോക്കറ്റ് നമ്മുടെ കുതിച്ചുയർന്നിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റുകൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലുമുള്ള വിജയം എങ്ങനെയാണ് ഇനി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ആളുകളിലേക്ക് അറിയിക്കുക എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിലൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ അങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് കുതിച്ചുയർന്നിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റുകൾ പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഇനി ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഇതിൻ്റെ ഗതി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുക അതിൻ്റെ വിജയം എങ്ങനെയാണ് ലിറ്റാഫ് ബൂസ്റ്റർ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൂസ്റ്റർ ഇഗ്നിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ലിപ്റ്റാഫ് കഴിഞ്ഞു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലൻ റൺ ടെന്നും വരികയും ഇത് രണ്ടും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്രയോ സ്റ്റേജ് ഇഗ്നിഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഷീൽഡ് സെപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ക്രയോ സ്റ്റേജ് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്ത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉള്ള കാര്യം ഏറ്റവും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് ക്രയോ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇനി ഇപ്പൊ അത് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെലാസിറ്റി മറ്റേയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാറ്റലൈറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഒരു വിവരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ
ഏറ്റവും വലിയ വലിയ ആദ്യത്തെ ഫേസ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഈസ് ഓവർ ലോഞ്ച് ഫേസ് മാർത്രിയുടെ ചുമതല കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് യാത്ര ചന്ദ്ര ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്രയും സെപ്റ്റംബർ ഏഴാം തീയതി അതിനുള്ള ലാൻഡിങ്ങിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വരെ ഉള്ളത് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും സർ വിക്ഷേപണം വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഇതിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറാം ദിവസത്തിൽ ഈ ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിലേക്ക് വിജയകരമായി ഇറക്കുക എന്നതുള്ള എന്നതാണോ അടുത്തതിൽ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ഘട്ടം അതാണെന്ന് പറയാമോ അല്ല നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ സ്റ്റേജാണ് ഇത് ഓരോ സ്റ്റേജ് എല്ലാ സ്റ്റേജും സങ്കീർണമാണ് നമുക്ക് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിള് ഇത്രയും ഭാരമുള്ള ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐ എസ് ആർ ഒ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് ടണ്ണിന് അടുത്തോളം ഭാരമുള്ള ഈ ചന്ദ്രയാനെ കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൃത്യമായ ഓർബിറ്റിൽ വിടുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് നടന്നില്ല അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രനിൽ ലാൻഡർ ഇറക്കുക ചന്ദ്രനിൽ ലാൻഡർ ഇറക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ പ്രോമിഷൻ നൂറ് ശതമാനം സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വളരെ നന്ദി ശ്രീ ജി മാധവൻ നായർ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇനിയുള്ള ഓരോ നിമിഷവും വളരെ നിർണായകമാണ് ആ നിമിഷത്തെ ഓരോ അപ്ഡേറ്റ്സും രാജ്യം കാതോർക്ക് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ അൻപത്തിയേഴ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടു അൻപത്തി ഏഴായി പതിനാറാം മിനിറ്റിൽ അല്ലേ ഋഷി പതിനാറാം മിനിറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഭ്രമണ പഥത്തിലേക്ക് എത്തുക അതിനിനിയും ഒരു അതിനുശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യ വിജയം പിന്നിട്ടു എന്ന സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാവുക അതിന് സമയം ഇനിയും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്താം നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഭാരതത്തിന്റെ ശാസ്ത്രലോകം എല്ലാവരും അവിടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി തന്നെ അവർ ഓരോ മൊമെന്റും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ നമ